Девочки, Мы стояли на автовокзале, начали обстреливать. Людей было очень много, там тысячи людей было. Были на, именно на вокзале, мы ждали автобусы. Влезть мы туда все не могли сразу. Просто автобусы приходят, мы садимся ехать, а не влазили. Начались обстрелы, начались опять бомбить по городу. Толпа людей ринулась вся в вокзал. Волонтер там, тут бедный орал, там, ложитесь все там это. Потом мы только выехали, попали в вокзал. Сбоку вокзала все, снаряд попал. Те, которые люди этого не пережили, они просто этого не поймут, понимаете? Одно дело, когда ты смотришь это по телевизору, и другое, когда ты это все переживаешь, и с теми людьми, которые вот это сам, как, ну, как-то совсем другое мировоззрение получается. Просто по-другому смотришь на жизнь, начинаешь ее ценить. Потому что это очень страшно. Я стану, чистки колодца Такая вот сикола, Дизя, колодца. Это еще хорошая вода. Хорошая вода. Дизя, хорошая, а Мы уехали, как только бандиты захватили обувь с полком. Наши окна. Выходит на обувь с полком, и видно, украинцев там фактически не было. Приезжие казаки за, за микроавтобусов выгрузились, пошли поорали, морды побили. Ну, я сказал так, жена детей берем, сворачиваемся и уезжаем. Что дети, видно было, что экскалация конфликта будет. Не знал насколько, думал, до сентября закончится, дети пойдут в школу, черта с два. И решила сделать фото ретро. И пошли мы в салон, и долго не мог понять фотограф, что я от него хочу. Я говорю, я хочу, чтобы мы смотрелись, как семья, там, 60-х годов, там, 50-х годов, будьте добры. Купила я кусочек ткани, а поскольку у, у Евы не было волос, пришлось бантик ей прибить гвоздиком. Вот, бантик приклеили. Ну и получилась такая замечательная, красивая фотография. На кашу. С Наташей я как стала общаться ближе, потому что ну, так было, увидел, там и все, знаешь, что там дети, ну как-то она в одном краю села. А вот сейчас было такое, что там помидоры, хоть она посадила, посмотрела, у тебя красивые. Ну, конечно, у меня возраст уже. Ну, дело в том, что, ну как, ну мы люди, во всех может быть и беда, и все. Дело в том, что трудятся люди, вот даже их взять. Сообщение есть транспортное. Раз в неделю ходит автобус по средам. И все. То есть он приходит утром и вечером. Вот. В остальные дни транспортное сообщение, у кого нет машины, это лодка. Переправляемся на другой берег. Идем 3 километра по полю, потом по лесу. Садимся на электричку. Ну и едем в нужном нам направлении. А на э, внешкольное мероприятие, это музыкальная школа, художественная, я водила детей в течение полугода сама. Ну, таким же самым способом добирались вот до, до реки, переправлялись, шли пешком, потом электричка до Изюма, потом автобус до музыкальной школы. И так уходили мы утром где-то часов 6 утра и возвращались в 2 часа вечера, взяв один урок музыки, один урок скрипки или фортепиано.
ученицы. Студия была создана, ну, в первую очередь, для меня, вот, потому что год проживания в селе сделала свое дело. Я поняла, что если к творчеству не вернусь, будет очень нехорошо мне. Так. Ну и параллельно очень много детей переселенцев, которые желают заниматься рисунком, живописью, лепкой. Вот. Художественная школа в Зиме есть, но, к сожалению, там места заняты, туда еще попасть надо. Но я решила помогать детям переселенцев. Ну, семья уезжала, в принципе, все уезжали, потому что бабушка с дедушкой уезжали, потому что начались какие-то обстрелы, то есть опасность такая, вот, получается, там выйдешь на улицу и, ну, у нас район, получается, он как раз находится между двух огней, то есть где-то до Красногоровки Маринки где-то 15 километров, и даже до аэропорта 15 километров. То есть получается вот оно как бы две диагонали, и оно в принципе или оттуда, или оттуда. Еще дом получается на возвышение так относительно. Я говорю, ну если наши будут идти оттуда, то в принципе как раз вот пятый этаж снесут элементарно. Но в принципе ну, мы на пятом этаже жили, верхний. Да, Гостили киевляне, вот, маленькая Христина вдруг бежит и, и орет, а, -а, -а баба деда, а, -а, а мы выходим во двор, а там бык, прямо вот в этом самом, во дворе у нас, причем я с ними еще никак, я не знаю, что с ним делать, я не знаю, ну как, что с ним, как говорить там, или там, э, ату кричать, ну я не знаю даже, что, что делать, я, значит, ну, нормальная ситуация цивилизованного человека, закрыли все двери, и я звоню председателю, я говорю, скажите, а вот э, если бык выбегает, что нужно делать? Ну как, проконсультировать. Если был бы интернет включен, я бы начал бы, там, загуглил бы, да, что нужно делать. Он говорит, а, Девы, а, ну так, ну я разумею, чей это бык, сейчас, зараз я позвоню, ну, хай прийде, забери его. Когда он меня спрашивает, говорит, а когда ты собираешься жить, если ты собираешься строиться, там, года четыре, да? Я говорю, так, it's my life, это моя жизнь, то есть я строюсь. Я разве не живу, когда я строюсь? Это, это моя жизнь. И вот э, тогда и появляется то самое, вот, ну, которое называется шанс э, поступить так, как э, я бы не поступил, если бы не было вот этой ситуации. Когда люди выезжали, это была стрессовая ситуация. И в тот момент старались сохранить свою жизнь, жить своих детей. Приехав сюда на новое место жительства, люди не смогли адаптироваться на новом месте. То есть принять ситуацию, что с ними произошло. Это на четверых, да? Вам на меня отчаиваться и верьте в лучшее, планируйте свою жизнь, да, рисуйте себе будущую жизнь красиво. У меня солнышко, да вон как у вас такая поддержка, опора какая. Страшно было, конечно, нас первый раз, когда обстреляли, мы в подвале были, и подвал завалило. 
Весь это ужасное состояние, когда все рушится и, и крышу взрывной волной подняло, бросило. Поднимается крыша полностью, стена рушилась. И, и все, повывороченные окна, двери, все выбитое. Это ужасно. Жилья, вот, нормально все у нас есть, допустим, вот холодильнички есть у нас, небольшой, продуктов сюда немного помещается, но у нас их много нет, вот, поэтому, ну, а как, на чем готовить кушать, мы на электропечке готовим кушать, вот, газа здесь нет. Красота. Вот наша беседка. Вот, она, ее уже нет, разбитая. Она. Уже ее нет, да. Вот, что вот. еще? А это наша Диночка. Это собака домашняя это наша. Собака. Это наша Украина. Ну, мы всегда с Колей переживали, началась война. Так было обидно, что так произошло. Наш дом, конечно, там остался в Дебальцево. Вся душа там и все там. Хочется вернуться туда, чтобы там было так, как было при нынешней, при той жизни до войны. Чтобы там был украинский влах, чтобы там дети ходили нормально в школу. И мы жили, не боялись бы рот раскрыть и разговаривать на улице. Вы знаете, возвращаться как туда сейчас страшно. Вот это здесь, вот это куча дров еще наш, дождем и на мотива. А вот это я... Был душ у нас здесь. Человек есть человек. Он чем отличается от животного? Тем, что умеет думать, способен размышлять, делать определенные поступки. Человек должен помогать другому человеку. Но, к сожалению, сейчас мало кто об этом помнит.